oggi spremuta d'arancia per tutti, un classico intramontabile della prima colazione per iniziare la giornata al meglio con la grinta di un leone. Ma la mia idea non è quella di preparare una semplice spremuta d'arancia da bere al mattino, quanto piuttosto di preparare un dessert al cucchiaio a base di spremuta d'arancia, ideale anche per le grandi occasioni come quelle del Natale, visto che si sta anche avvicinando. Allora se vi ho almeno un pochino incuriositi non perdetevi la ricetta. Per preparare la spremuta d'arancia al cucchiaio abbiamo bisogno di 400 ml circa di spremuta d'arancia, circa 4 o 5 arance, succo di un limone, 20 g di zucchero, 6 g di colla di pesce, 200 g di panna fresca, 10 g di cacao amaro in polvere, un pizzico di cannella, 20 g di zucchero a velo. La prima cosa da fare è mettere in ammollo la colla di pesce in acqua fredda per almeno 10 minuti in modo che si ammorbidisca bene. Adesso ci prepariamo la nostra spremuta d'arancia. Abbiamo così ottenuto 400 ml di succo d'arancio. Potete filtrarlo come no, come preferite. Adesso ci spostiamo su un pentolino, spremiamo il succo di un limone, e poi andiamo a sciogliere i fogli di gelatina che ho ben strizzato dall'acqua di ammollo. Una volta che il succo è caldo possiamo unire, come vi dicevo prima, la gelatina che si scioglierà all'istante e poi aggiungiamo anche lo zucchero. Questo è facoltativo, dipende anche dalla dolcezza che hanno le vostre arance e dalla dolcezza anche che volete dare al dolce. Mescoliamo. Non serve il raggiungimento dell'ebollizione, basta insomma che la gelatina si sciolga bene. Spegniamo e andiamo ad unire questo succo alla caraffa di succo d'arancia. Mescoliamo per bene. Ora qui ho preparato dei bicchieri, potete prendere anche delle tazzine oppure degli altri contenitori e vado a riempirli con la spremuta d'arancia. Che al momento sarà ancora liquida ovviamente. Adesso andiamo a riporre in frigo le nostre spremute d'arancia. Nel frattempo prepariamo la decorazione con panna e cacao. Qui ho versato la panna fresca, facciamo una sorta di crema chantilly, ecco, al cacao. Mettiamo un po' di zucchero a velo e il cacao amaro. Un pizzichino di cannella. E poi montiamo a neve. Questa è la nostra panna aromatizzata. Nel frattempo le nostre gelatine di spremuta d'arancia sono praticamente pronte, vedete sono leggermente gelatinizzate. Ho messo la panna all'interno di una siringa da pasticcera, adesso facciamo la decorazione. Ora decoriamo con un po' di cacao amaro, un po' di cannella, poca, non troppa, e poi qualche scorzetta d'arancia. Con questo dessert elegante e raffinato potrete godere di vitamine e sali minerali anche dopo il pasto, con una marcia in più resa dalla decorazione delicata con la panna. E se volete rendere il vostro dessert ancora più leggero, sostituite la panna con la ricotta.